Мы продолжаем показывать вам удивительный мир строительных технологий. Десятки вопросов, требующие ответов, распространенные ошибки и верные решения, мнение специалистов, советы о технологиях и научный подход. В этом выпуске вы увидите, как правильно штукатурить стены, чтобы они были ровными и прочными, какие материалы используются в современном строительстве и как новые технологии позволяют строить качественные дома, в которых хочется жить. В предыдущей серии мы показали, как правильно строить стены, чтобы на них не появлялась трещин и в доме не копилась влага. Мы сверлили, пилили, резали, замешивали раствор и укладывали стены наших домов. Мы готовы к штукатурке. Штукатурка — это отделочный слой для создания плоской ровной поверхности на стенах с целью последующего нанесения более тонкослойных декоративных покрытий, окраски или оклейки обоями. Высококачественная штукатурка также решает проблемы звукоизоляции, теплосбережения и многие другие, выступая в качестве экранирующего слоя. Начнем с подготовки. На всех стенах по проекту делаются штробы для будущих инженерных сетей, по которым, например, будет проходить электропроводка. Важно сделать штробы до первого слоя штукатурки. После этого все поверхности, включая штробы, обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения церозит. Зачем? Основание не обладает достаточными сцепными свойствами. Это грозит тем, что штукатурка через какое-то время начнет отслаиваться. Грунтовка создаст промежуточный слой, за который будет держаться штукатурка, и укрепит весь поверхностный слой стен. Также после грунтовки впитываемость стен становится одинаковой по всей поверхности, поэтому штукатурка высыхает равномерно и на стенах не будут возникать трещины. После обработки стены должны полностью высохнуть, и только тогда они готовы к штукатурке. Все последующие этапы работ автоматизированы. Это штукатурная машина. Она выполняет функции приготовления и распыления раствора под высоким давлением. Наибольшая эффективность проводимых штукатурных работ достигается на крупных объектах, таких как наш комплекс Unity. На этом проекте мы строим сразу же 200 квартир. Автоматическая штукатурка дает высокое качество, прочность и долговечность получаемого покрытия, а также значительно ускоряет процесс, примерно в 4-7 раз по сравнению с ручной технологией. Сначала мы наносим смесь первого слоя фирмы Knauf. В аппарат засыпают сухой состав, организуется постоянная подача воды, осуществляется автоматическое смешивание компонентов. Далее изготовленный состав под давлением наносится на обрабатываемую поверхность. При автоматическом нанесении смесь, приготовленная строго по рецептуре, имеет идеальную консистенцию и эксплуатационные свойства. Крупнозернистая смесь обеспечивает устойчивость базового слоя по всей поверхности стен и необходимое сцепление для дальнейших слоев. Первый слой штукатурки покрывает все поверхности, включая штробы. Используется одна из самых сильных смесей. Она создает крепкую базу для следующих слоев. От соблюдения всех условий технологий зависит, насколько прочной будет поверхность стен, будут или нет появляться в дальнейшем трещины и другие дефекты. После нанесения базовый слой сохнет 5 суток. На следующем этапе мы подготавливаем маяки. С их помощью в дальнейшем поверхность стены станет идеально ровной во всех плоскостях. Также маяки нужны для монтажа необходимого оборудования в штробы в соответствии с проектом. Электрики устанавливают короба для розеток и сетей проводки. Дальше штробы вместе с коробами заполняются раствором, и после полного высыхания раствора слой над коробами армируют пластиковой сеткой. Также армируются и все технологические стыки на поверхности стен. Армирование делает покрытие более прочным и уменьшает вероятность образования трещин. Как всегда, в первую очередь мы думаем о качестве. Штукатуры начинают работать над вторым слоем. Этапы процесса повторяются, но в этот раз используется смесь Knauf для второго слоя. Вторая смесь мягче и пластичнее, может работать на колебания. Эти свойства защищают стены от появления трещин. Автоматически изготовленный состав наносится на обрабатываемую поверхность. Нанесенный материал разглаживается правилом. Наш способ нанесения штукатурки удобен и экологичен. В любой момент можно остановить процесс. Аппарат сам поддерживает идеальную консистенцию смеси, что в итоге сводит расход и потери материалов к минимуму. Плюс сама используемая смесь – экологически чистый материал. Основная задача второго слоя – получить крепкую и идеально ровную поверхность. Она станет основой для финишной шпатлевки. Часто на строительстве нормой является 5 слоев шпатлевки и более. Мы автоматизируем процессы, используем для второго слоя мелкозернистую смесь и соблюдаем технологию. Поэтому уже на этапе штукатурки стены получаются настолько ровными, что в дальнейшем нам понадобится всего два слоя шпатлевки. Современные материалы, технологии и автоматизация процессов – это наша забота о экологии и высокое качество на всех этапах строительства.
После нанесения стены сохнут 5 суток. Этап штукатурки готов. В следующем выпуске вы увидите, как правильно сделать прочные и надежные межкомнатные перегородки, какие материалы лучше использовать и как современные технологии строительства делают ваш дом удобным, тихим и уютным. 